Assalamu alaikum. My name is Malik Nikbo Siraj and I am here to continue my last lecture of digital system design course. Uh, uh, in that lecture, we talked about digital system design for streaming applications and we start talking uh, by discussing KPN networks that is best suited for streaming applications. And we, the KPN network has inbound FIFOs and outbound, uh, output input FIFOs and output FIFOs. Uh, it takes the uh, data from the input FIFO, the processing element uh, takes the data from the input FIFOs and produces the data at the output FIFOs. Uh, and we call that when the input FIFOs has a required number of tokens, then the processing elements execute or fire. Uh, that means it processes the data and produces the number of tokens at the output FIFOs. And uh, then we start looking into the uh, FIR filter, IR filter and uh, the representations and data flow graphs, block diagram, data flow graph, signal flow graph. And this is one of, and then uh, also we also we talked about uh, uh, consistent and consistent data flow graph in which the FIFOs are overbounded, uh, FIFOs are, uh, uh, you need uh, a big FIFOs, there's no bounded FIFOs. And there is another scenario in which uh, your uh, processing element wait for the data to actually fire. These are the two types we, we, we find out for the inconsistent data flow graph. There is another way to find out the inconsistent data flow graph using the balance firing equation. What is a firing equation? Uh, uh, this is the graph that we already talked about. Um, in this graph, uh, uh, in this graph, uh, there is a node S and there is a node uh, D. This node S takes TS time to process the data and then fire a PS token at the output. Uh, and this is a node D which takes, uh, which consumes a CD token at the input and it takes TD time to process the data. So uh, uh, the amount of token that this node is producing and this node is consuming should be uh, should be equal. If this node is producing more token and this node is consuming less tokens, uh, uh, then ultimately the FIFO in between the storage element between uh, are, are becoming unbounded. Okay, you need infinite buffers to store the data. So this is the equation. It says that the uh, token PS uh, S node produce carry, wo equal hone chahiye jitne token ye node consume carry hai. Up uh, FS or FT uh, FD uh, D can say that basically these are factors and uh, non-zero uh, numbers. It can be that this is more fire or less fire. If you have a lot of fire, you can get more fire. Okay? If you have a lot of fire, you can get more fire. Okay? If you have a lot of fire, you can get more fire. Okay? If you have a lot of fire, ultimately, you can get more fire. Okay? If you have a lot of fire, you can get more fire. Okay? And this is what I have to say. This is a balanced equation. This is a balanced equation. Last time uh, we talked about uh, this example in which uh, the, this is a data flow graph uh, and we talked about okay, this data flow graph is inconsistent. Um, uh, why? Because uh, let's uh, write their balanced firing equation. It says that if A nodes fire uh, 1 is equal to FB node. Uh, so. Uh, the, this token, which is we 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 F S into uh, so. If I write specially, then I write specially. I can write that this is basically uh, F A multiplied by P A. Let's say I write that. जो टोकन फायर कर रही है पीए, सो इज़ इक्वल टू एफबी फायरिंग ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कंसम्पशन रेट ऑफ बी व्हिच इज़ वन टोकन, सो हम कह रहे हैं कि मेरे पास जो नोड जितने टोकन फायर कर रही है, वो एक टोकन फायर कर रही है, ये नोड एक टोकन कंज्यूम कर रही है, मल्टीप्लाई बाय एफए और यहाँ प Fire uh, one token, it produces one token, and this node consumes one token. Uh, this is number of the uh, non zero number. This is basically the firing vector. And this is FC. Similarly, if you look into this thing, so three times FC uh, is equal to one times one times FA. 
सो अगर मैं इस इन इस इक्वेशन को देखूँ तो मेरे पास और मुझे एक इस इक्वेशन को देख के मुझे आई वॉन्ट टू कंज्यूम आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि मेरे पास ये एफ ए एफ बी एफ सी ये वैल्यूज़ क्या हैं ये वैल्यूज़ हमारे पास आनी चाहिए स्मॉल वैल्यूज़ आनी चाहिए लेकिन ये स्मॉल वैल्यूज जो भी आएंगी ये नॉन जीरो वैल्यूज़ होनी चाहिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो और ये नॉन जीरोज़ होंगे तो ये फिर अफेक्टिव रहेगा सो so, मैं अगर इन इक्वेशन को देखूँ और मैं इन इक्वेशन से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा कैसे नहीं मिल रहा होगा लेट से हम लोग ना छोटा सा एक ट्रिपल एक स्टेप परफॉर्म करके देखते हैं लेट्स मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए अगर ये इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए तो मैं कहता हूँ लेट्स से एफ सी की वैल्यू मैं वन ले लेता हूँ और एफ ए की वैल्यू मैं थ्री ले लेता हूँ तो मेरे पास ये लास्ट इक्वेशन सेटिसफाई हो जाती है लेकिन अगर एफ ए थ्री है तो मैं अगर एफ ए थ्री की वैल्यू इधर पुट करूँगा तो मेरे पास एफ बी की वैल्यू भी थ्री आ जाएगी अगर एफ बी थ्री आ रहा है तो मैं एफ बी की थ्री वैल्यू इस जगह इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास एफ सी थ्री आ जाएगा बट एफ एफ सी थ्री आ रहा है तो मैं एफ सी अगर थ्री इधर पुट करूँगा तो एफ ए की वैल्यू नाइन आ जाएगी वंस एफ ए इज़ नाइन तो आई अगेन पुट पुट एफ ए है तो एफ बी मेरे पास नाइन आ जाएगा अगर एफ बी नाइन है तो मैं इधर एफ बी पुट करूँगा तो एफ सी नाइन आ जाएगा एफ सी नाइन है तो मैं इधर पुट करूँगा तो एफ ए ट्वेंटी सेवन आ जाएगा सो इट विल टेल यू कि मेरे पास ये टोटली इनकनसि जो बिहेवियर है वो ऐसा बिहेवियर है कि ये इनक्रीज करता जा रहा है और इससे इससे आप इन इक्वेशन को आप सेटिसफाई नहीं कर सकेंगे अनटिल एंड लेस यू टेक एफ ए एफ बी एंड एफ सी इक्वल टू जीरो ठीक है जीरो के अलावा आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जहाँ पे वो सेटिसफाई हो रहा हो ठीक है जीरो इज दी ओनली वैल्यू सो दैट्स वाई वी कॉल एज इनकन्सिस्टेंट तो हम लोग बैलेंस इक्वेशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं देर इज अनदर एग्जाम्पल दैट वी टॉक्ट अबाउट लास्ट टाइम एंड इन दैट इक्वेशन वी कैन से दैट एफ ए इंटू वन इज इक्वल टू एफ बी इंटू वन सो एफ बी इंटू वन इंटू एफ सी एफ बी इंटू वन इज इक्वल टू एफ सी इंटू वन एंड सिमिलरली एफ सी इंटू वन इज इक्वल टू एफ ए इंटू थ्री सो दिस इज दीज आर द इक्वेश अगेन वी इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट कि मेरे पास ये कंसिस्टेंट है या नहीं तो वी कैन अडॉप्ट दी प्रीवियस मैथडोलॉजी जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आप यहाँ से डेंडीफाई कर सकते हैं अगर आप एफ यहाँ पर अगर एफ सी को भी मैं थ्री ले लेता हूँ एफ सी को थ्री लेता हूँ तो मेरे पास अगर ये मैं सिक्वेशन को देखूँ तो मुझे नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यूज सो नाउ इफ यू फॉलो दिस सो नाउ इफ यू फॉलो दिस सेम मेथडोलॉजी वी कैन फाइंड आउट दैट लेट से इफ एफ सी इज इक्वल टू इफ यू टेक एफ सी इज इक्वल टू थ्री इफ एफ एज इक्वल टू वन दैन एफ सी शुड भी शुड भी थ्री इफ एफ सी इज थ्री एंड देन वी पुट बैक इन दिस इक्वेशन दैन एफ बी बिकम थ्री इफ एफ बी थ्री इफ यू पुट इट हेयर दैन एफ ए बिकम थ्री इफ एफ ए बिकम थ्री इफ यू पुट थ्री इट हेयर दैन एफ सी बिकम नाइन सो इट कीप ऑन इंक्रीजिंग सो वी कैन फाइंड आउट के वेदर माई डेट ऑफ फ्लोग्राफ सिंगल डेट ऑफ फ्लोग्राफ इज कंसिस्टेंट और नॉट यूजिंग द बैलेंस फायरिंग इक्वेशन एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट बैलेंस फायरिंग इक्वेशन so now talk about the hardware mapping of synchronous state of flow graph uh, there is a methodology called a self timed methodology in which as the number of token required tokens are available at the input of uh, uh, the uh, processing element it it, uh, it fires that means it start executing and then fires so this is based upon the minimum buffer size uh, uh, you know. before going into that and identifying the buffer size uh, in the last uh, slides we talked about the uh, balanced firing equation and we identified that those firing equations are for the inconsistent data flow uh, actually results in the inconsistent data flow graph now let's talk about the balanced firing equation for the consistent data flow graph this is a data flow graph and in uh, this is a consistent data flow graph uh, it has a balanced firing equation so it has an equation of uh, in this node actually is a node it takes one time unit and produce two token uh, and it consume one token this node takes two time unit and consume one token and produce uh, to consume two token and produces one token uh, produce one token this node is a c node which takes two time unit and it consume three token and produces three token at the output so if we write the balanced equation these are the balanced equation for uh, 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 this synchronous state of flow graph uh, 2 fa is equal to 2 fb similarly 1 fb uh, is equal to 3 fc similarly uh, 3 fc is equal to 1 fa now in this equation if we say that let's say uh, fa 
if you're looking into the last equation and uh, let's find out a solution for fa uh, if we say fc is equal to 1 that means that uh, this node fires for the one time and it produces 3 token at the output if fc is equal to 1 then uh, this results into fa is equal to 3 so fa is equal to 3 now if we put fa is equal to 3 so uh, fa is equal to is equal to 3 from the last equation so if fa is equal to 3 if we put fa over here then uh, it results into 2 into 3 which is 6 is equal to 2 into fp so now computing fp which is again fp is equal to this results into fp is equal to 3 so fp ki value may pass 3 a gaye agar fp ki if we put fp here uh, uh, which is 3 to mere pass fc is equal to वन आ जाएगा अगर एफसी वन आ जाएगा तो ये एफसी यहां पे भी वन आया हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमें ये बता रही है कि मेरे पास एफ एफसी की वैल्यू बेसिकली दिस इसकी वैल्यू मेरे पास वन आई है एफबी मेरे पास 3 आया है एफबी मेरे पास 3 आया एफए 3 आया इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो सी नोड है ये वन टाइम इट रिक्वायर्स टू फायर वन टाइम एफबी एफए नोड्स रिक्वायर टू फायर at three uh, three times and if we nodes required to fire at three times so once they are firing in in that method to ye mere paas graph automatically chalta rahega theek hai so initially there is a transition period and then after transition period is over once a start firing three times so it means that transition period is over so once transition period is over to it is revolving in a circle aur wo isi pattern mein uh, move karta rahega so यहाँ से हम लोग minimum buffer size भी identify कर सकते हैं अगर मैं इसको minimum buffer size निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास minimum buffer size हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास अब मुझे पता है कि a node ने three times fire करना है once a node इसने पहली दफा fire किया तो इसने two uh, uh, two tokens produce किए इसने वो token use कर लिए so इसका मतलब है यहाँ पे जो buffer चाहिए होगा वो two का चाहिए होगा जैसे ये fire करेगा तो ये वही buffers को वही token को consume कर लेगा वो कंज्यूम करेगा और एक आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा तो इसका मतलब है यहां पे जो बफर साइज चाहिए होगा वो 2 होगा सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास इसने भी तीन दफा फायर करने जैसे ही दफा फायर करेगा वो इधर आके वेट करेगा दूसरा फायर करेगा वो फिर टोकन वेट करेगा तीसरा फायर करेगा तो मेरे पास तीन टोकन इधर पूरे हो जाएंगे ये उन तीन टोकन्स को कंज्यूम कर लेगा इसका मतलब है यहां पे जो बफर साइज होगा वो मेरे पास 3 का होगा सिमिलरली जैसे यहां पे 3 टोकन्स आए हैं तो ये उस वक्त फायर करेगा ये फायर करेगा तो ये पहले एक टोकन यूज करेगा दूसरा यूज करेगा तीसरा यूज करेगा इसका मतलब यहां पे भी जो बफर साइज है वो 3 का होगा दिस इज द मिनिमम बफर साइज दैट आर रिक्वायर्ड अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज़ अल्टीमेटली वी नीड टू मैप इट ऑन अ हार्डवेयर अब जब हार्डवेयर के ऊपर मैपिंग कर रहे हैं तो मुझे इस प्रोसेसिंग यूनिट के आगे दो बफर्स लगाने पड़ेंगे इस प्रोसेसिंग यूनिट के आगे तीन बफर्स लगाने पड़े जाएंगे इसके आगे मेरे पास तीन बफर्स लगाने पड़ जाएंगे ठीक है इसको हम लोग आगे जाकर इंशाल्लाह भी देखते हैं और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे फर्दर बफर्स ऐड कर रहे होंगे so this is the self timed firing jisko hum logon ne wo pichle bhi nikala tha jisko hum logon ne example se bhi nikala ye wohi example hai yahan pe further detail di hui hai example of the self timed firing when where a node fires as soon as it has enough tokens on its input to hum logon ne identify kiya tha isme ki mere paas fa ko three times fire karna fb ko bhi three times fire karna aur fc ko ek time fire karna so uh, jab ye fire kar lenge to ye graph uske baad consistently uh, chalta rahega to iska matlab hai initially uh, uh, there is a transient period and in during the red transient period uh, a needs to fire three times so let's say this is a transient period so a is firing at this point and then b fires ye jo small b hai ye represent kar raha hai ke uh, agar main is graph ko thoda sa dekhu to usse aur understanding lenu to ye keh raha hai mujhe a uh, it, uh, requires one time unit uh iska the processing time of one time unit b the processing of a b is two time unit the processing of c is uh, two time unit so is kind of a ne fire kiya uh, b ko jab b ne fire kiya to ye b ka pehla time aaya aur ye b ka dusra time aaya to mere paas b ko do time lagenge usko do time unit lagenge process karne mein to ye uske two time laga yahan pe ab wo b dobara jo fire kar sakta hai isne ek dafa fire idhar kiya ab next time b can fire at this point 
next time we can fire at this point because this is the processing time that it requires so it's time people in a file here take a time people be in a file here similarly a bigger processing time chill out is time people the bar of in a fire here you put in a fire here here you be in a fire here or you bigger percent time longer now it's time to open okay now at this point before that C cannot fire because uh, QD file ka sakta because uh, C requires three token at the input to fire take a thing token just going put much I so it means that uh, before C fire B needs to fire three times take a B in a fire here this is a fire here this is a fire here take it uh, before B fires A need to fire three times but A or B can fire once a fire and then B fire at the other time and so on it it, it can work Okay, so at this point now uh, C has three tokens at the input. C has three tokens at the input. It fire now again. It takes two time. Take it to again. It's got two time unit. So T C capital and C small. Small C represents the second time unit. Those uh, goes required. Uh, iske baad. यहाँ पे बेसिकली अब मेरे पास जब इसने फायर किया इसको दो टाइम यूनिट के नाउ वंस इट इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस थ्री टोकन एट द आउटपुट सो इस वक्त मेरे पास जो ए के पास टोकन आए हैं वो तीन टोकन आए हैं तो ए क्या करेगा ए एक दफा फायर करेगा यहां पे इसके पास दो टोकन रह जाएंगे ठीक है फिर एक एक दफा और फायर करेगा एक टोकन रह जाएगा और फिर फायर करेगा तो उसके पास वो भी टोकन खत्म हो जाएगा सो और फिर जब इसने इधर फायर किया तो उसके पास वो टोकन भी खत्म होगा ठीक है तो इससे तीनों टोकन कंज्यूम कर लिया इस 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 पॉइंट के ऊपर सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर जब ए ने फायर किया है ठीक है तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले ए फायर करेगा क्योंकि बी के पास अभी इस पॉइंट के ऊपर कोई टोकन नहीं है एट दिस पॉइंट बी हैज नो टोकन एट द इनपुट ठीक है सो बी कैन नॉट फायर ठीक है वंस ए फायर तो उसको अगले टाइम के ऊपर वो टोकन अवेलेबल है इसने दो टोकन प्रोड्यूस किया और वो बी के पास अवेलेबल है इस टाइम के ऊपर बी ने फायर किया ठीक है एट दिस पॉइंट बी फायर्स तो उसके पास दो टोकन आए थे उसने दोनों कंज्यूम कर लिए बी का दोबारा प्रोसेसिंग टाइम लगा टू टाइम यूनिट ठीक है प्रोसेसिंग टाइम लगा टू टू टाइम यूनिट देन अगर मैं इसको देखूँ ना थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है ये चीज़ इस टाइम के ऊपर बी इनके पास अगर मैं इसके नंबर्स में जाता हूँ नंबर ऑफ टोकन्स कितने थे बी के पास दो टोकन्स थे सॉरी एट दिस पॉइंट बी हैज टू टोकन्स ठीक है तो उसके पास दो टोकन आए थे तो उसने दोनों टोकन यहाँ पे फायर किए इस पॉइंट के ऊपर बी के पास बी के इनपुट में दो मजीद टोकन आ चुके थे लेकिन बी फायर नहीं कर सकता था ठीक है इसके बाद बी की इनपुट में दो मजीद टोकन आ चुके थे चार टोकन आ गए थे इस पॉइंट के ऊपर बी ने दोबारा फायर किया बी ने सॉरी फर्स्ट टाइम फायर किया दोनों कंज्यूम किए इसका बी का फर्स्ट टाइम और बी का सेकेंड टाइम फिर बी ने फायर किया फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम फिर बी ने फायर किया फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इस टाइम के ऊपर सी की इनपुट में अगेन थ्री टोकन्स आ चुके हैं सो नॉट दिस प्रोसेस स्टार्ट रिपीटिंग इट और ये एक लूप में एक रिपीट होता रहेगा ठीक है तो दिस इज हाउ इट इज सीक्वेंस डेटा फ्लोग्राफ कैन बी कैटेगराइज इनटू सिंगल रेट और मल्टी रेट डेटा फ्लोग्राफ ठीक है वो सिंगल रेट भी है और वो मल्टी रेट भी है कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ नोड ठीक है एंड दिस इज नोड इज कंज्यूमिंग आर सी सैंपल्स एट द इनपुट ठीक है इट इज कंज्यूमिंग आर सी सैंपल एट द इनपुट एंड इट इज प्रोड्यूसिंग आर पी सैंपल्स एट द आउटपुट आर पी सैंपल्स और आर पी टोकन एट द आउटपुट ठीक है सो ये मेरा मैं बता रहा हूँ एक नोट के बारे में कि मेरे पास उस नोट का जो कंजम्पन रेट है वो आर सी है एंड उस नोट का जो प्रोडक्शन रेट है वो आर पी है Uh, in a single rate, uh, simplest rate of flow graph, uh, RC जितने वो sample consume कर रहा है उतने ही वो sample produce कर रहा होगा That we call as a single rate data flow graph, simplest rate of flow graph. Whereas in case of a multi-rate uh, single rate of flow graph, 
वी कैन से दैट आर सी एंड आर पी आर नॉट इक्वल ठीक है वंस आर सी एंड आर पी आर नॉट इक्वल तो हो रहा क्या है हो रहा यह है कि अगर मेरे पास आर सी की वैल्यू लेस है कि वो लेस सैम्पल कंज्यूम कर रहा है और आर पी की वैल्यू ज़्यादा है कि वो ज़्यादा सैम्पल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मतलब मैं कम सैम्पल्स ले रहा हूँ और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो दैट वी कॉल एज एन इंटरपोलेशन ठीक है हम लोगों ने टर्म पर भी इंटरपोलेशन की दिस इज वॉट इंटरपोलेशन तो वो कम सैम्पल्स ले रहे और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आर सी ज़्यादा मैं ज़्यादा सैम्पल्स ले रहा हूँ और कम प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इनपुट में ज़्यादा सैम्पल्स आ रही हैं और ये प्रोसेसिंग कुछ परफॉर्म कर रहा है और कम सैम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड डेसीमेशन ठीक है वो सैम्पलिंग uh, रेट डाउन कन्वर्ट कर रहा है या वो अन अप कन्वर्ट कर रहा है सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंगल रेट और मल्टी रेट डेटा प्रोग्राफ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मल्टी रेट डेटा प्रोग्राफ इन मोर डिटेल बाई टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी रेट डेटा ग्रो प्रोग्राफ वाइल कन्वर्टिंग स्टोर सी डी क्वालिटी आडियो वी हैविंग अ सैम्पलिंग रेट ऑफ फोर्टी फोर पॉइंट वन किलो Uh, to a DAT format uh, that records uh, that has a sampling rate of forty uh, eight kilohertz. So uh, uh, if it is a sampling rate conversion, so CD says sampling rate say we are converting to a DAT format uh, for eighty uh, for eighty kilohertz for forty eight kilohertz for four forty one forty four point one kilohertz say we are converting to four uh, eighty kilohertz. Uh, so once we are converting it. लेट्स डिवाइड अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ थ्री से तो मेरे पास आ रहा है कि वन सिक्सटी बाई वन फोर्टी सेवन आ रहा है सो दिस इज़ अ मेनियम फैक्टर अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं करता मैं इसको फैक्ट्राइज करूँ इसको फैक्ट्राइज करूँ आई गेट दिस नंबर टू फोर फाइव फोर सो अगर मैं वन सिक्सटी को फैक्ट्राइज करूँ तो मेरे पास अगर मैं इसको फैक्ट्राइज करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा नंबर तो इसको आप आप कर भी सकते हैं आप इसको अगर करें तो मेरे ख्याल से फिर जो आपके पास आ जाएगा वन सिक्सटी सो वन सिक्सटी सो इफ़ यू मल्टीप्लाई इफ यू अगर मैं इसको फाइव से करूँ फाइव एंड थ्री जार फिफ्टीन ठीक है थ्री जार आ गया टेन फाइव टू जो टेन सो अगर मैं इसको दोबारा फोर से करूँ तो फोर वन जो फोर वन जो फोर टू जार एट फोर एट जो थर्टी टू एट आ गया सो मैं अगर इसको दोबारा फोर से डिवाइड करूं तो मेरे पास टू आ जाएगा और मैं इसको अगर टू से डिवाइड करूंगा तो तो मेरे पास वन आ जाएगा तो मेरे पास आ गया फोर फाइव फोर फोर थ्री सो मेरे पास ये फैक्ट्राइजेशन आ गई ये इसकी फैक्ट्राइजेशन आ गई सो नाउ इसका मतलब है कि मुझे अगर कन्वर्जन करनी है सी डी फॉर्मेट से डैट फॉर्मेट में तो आई नीड सम देर आर सम इंटरपोलेटर एंड देर आर सम डेसीमेटर सो अगर मैं इसको देखूँ तो सी डी फॉर्मेट ने सैम्पल प्रोड्यूस किए फोर्टी फोर पॉइंट वन किलो हर्ट्स के ऊपर तो ये मेरे सबसे पहले मैंने लगा दिया इंटरपोलेटर जो कि मेरे पास एक सैम्पल के अगेंस्ट टू सैम्पल प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट में सो दिस इज टेकिंग वन सैम्पल एट द इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग टू सैम्पल एट द आउटपुट ना uh, ये मेरे पास है इंटरपोलेशन हो रही है अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरे पास इंटरपोलेशन भी हो रही है डेसीमेशन भी हो रही है कैसे हो रही है ये तीन सैम्पल्स ले रहा है इट इज़ टेकिंग थ्री सैम्पल्स एट द इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग फोर सैम्पल्स एट द आउटपुट ठीक है तीन सैम्पल्स ले रहा है और फोर सैम्पल प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलरली दिस इज टेकिंग सेवन सैम्पल्स एट द इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग फाइव सैम्पल्स एट द आउटपुट सेवन सैम्पल्स एट द इनपुट ठीक है एंड देन फाइव सैम्पल्स एट द आउटपुट Similarly, this is taking seven samples at the input and uh, uh, producing. Sorry, uh, sorry, my mistake. Got it. So this is uh, taking one sample. Uh, this is producing one sample. So one sample at the. If I look at this, so this is my A. This is my A. This is one sample. It is taking two samples. Similarly, if I look at this. ये मेरे पास B है जो कि तीन सैम्पल ले रहा है चार प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास C है जो कि सात सैम्पल ले रहा है और पांच प्रोड्यूस कर रहा है अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये D है जो कि सात सैम्पल ले रहा है और चार प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है सो इन दिस वे आई एम गोइंग टू कन्वर्ट सैम्पलिंग रेट आई एम गोइंग टू चेंज सैम्पलिंग रेट फोर्टी फोर पॉइंट टू फोर्टी एट किलो वर्ड्स ना अगर मैं इसको देखूं और मैं इसके अंदर बफर निकालना चाहूं कि मेरे पास कन्वर्जन तो हो रही है लेकिन मुझे कितने बफर साइजेस चाहिए होंगे तो मैं अगर इसको देखूं तो इसमें मुझे बफर साइज चाहिए होगा 
यहाँ पे बफर साइज सही होगा वो वन का ही चाहिए होगा वन का ही बफर साइज सही होगा क्योंकि ये एक जो भी प्रोड्यूस कर रही है उसको कंज्यूम कर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने प्रोड्यूस किए टू सैम्पल्स ठीक है इसने प्रोड्यूस किए टू सैम्पल्स एट दी आउटपुट ये क्या फायर कर सकता है नहीं इसको तीन सैम्पल्स चाहिए तो इसने फिर दोबारा टू सैम्पल्स मोर प्रोड्यूस किए तो जैसे ही इसने प्रोड्यूस किया तो इसने क्या किया इसने फायर कर दिया क्योंकि अब इसके पास जब इसने फायर किया तो इधर एक सैम्पल रह गया तो इधर की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो फोर गई थी एक सैम्पल रहेगा फिर दोबारा इसने टू सैम्पल प्रोड्यूस किया तो ये थ्री हो जाएंगे तो ये फायर कर देगा इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ पे बफर्स कितने यहाँ पे कितने टोकन स्टोर हुए थे यहाँ पे कितने सैम्पल स्टोर हुए थे तो मैक्सिमम फोर स्टोर हुए थे तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो मैक्सिम यहाँ का जो सैम्पलिंग बफर साइज़ है वो फोर होगा यहाँ का बफर साइज जो होगा वो फोर होगा सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ का बफर साइज जो इस जगह का बफर साइज होगा लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई इसने पहले चार सैम्पल्स प्रोड्यूस किए ये कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज सेवन सैम्पल चाहिए थे फॉर दिस नोट टू फायर दिस प्रोसेसिंग यूनिट टू फायर तो ये कुछ नहीं करेगा फिर सेकेंड टाइम इसने किया तो यहाँ पे मेरे पास आठ सैम्पल्स हो गए मैक्सिमम सैम्पल्स अभी आठ गए हैं ठीक है आठ सैम्पल्स हो गए तो जैसे ही आठ सैम्पल हुए तो इसने फायर किया और यहाँ पे एक सैम्पल रह गया नाव वन सैम्पल रह गया इसका मतलब है कि अब एक सैम्पल इधर पढ़ा हुआ है और इसने फायर कर दी फिर दोबारा इसने जब इस नोड ने प्रोड्यूस किया यहाँ पे वैल्यू तो मेरे पास दोबारा इसके बाद इसने चार सैंपल प्रोड्यूस किए चार सैंपल प्रोड्यूस किए चार और पांच सैंपल फाइव सैंपल हो गए यहाँ पे पड़े हुए हैं यहाँ फाइव टोकन्स पड़े हुए हैं लेकिन ये फायर नहीं कर सकता बिकॉज उसको सात चाहिए तो देन फिर दोबारा इसने फिर दोबारा फायर किया तो इधर मेरे पास नाइन हो गए नाइन टोकन हो गए क्योंकि फोर फाइव फोर फुल एट प्लस वन नाइन हो गई नाइन टोकन हुए तो इसने फायर कर दिया इसका अंदर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अभी तक नाइन गई है ठीक है लेकिन जब इसने फायर किया तो यहाँ पे दो टोकन्स रह गए ठीक है सो आई एम नॉट राइट हेयर दो टू टोकन आर रिमेनिंग इट कैन नॉट फायर नॉ देन वंस दिस प्रोड्यूस एन आउटपुट तो जैसे इसने फिर दोबारा फोर टोकन प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर फोर प्लस टू प्लस फोर इज फिर इसने फोर टोकन प्रोड्यूस किया विच इज सिक्स हो गया ये भी भी फायर नहीं कर सकेगा जब ये फायर करेगा फिर जैसे इसने फायर किए फोर टोकन मजीद तो यहाँ पे टोटल टेन आ गए टेन सैंपल्स आ गए और इसने फायर किया तो सेवन फायर किए तो थ्री रह गए ठीक है ना जब इसने फिर फोर टोकन प्रोड्यूस किया तो सेवन आ गए तो दोबारा फायर हो गए इसका मतलब मैक्सिमम बफर साइज यहाँ पे गया है वो टेन टोकन का गया है मैक्सिमम बफर साइज यहाँ पे क्या है वो टेन टोकन का गया सिमिलरली फॉर दिस थिंग हम लोग यहाँ पे भी कंप्यूट कर सकते हैं अगर मैं इसको अपना पेन चेंज कर लेता हूँ तो क्या अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास इस नोड ने फर्स्ट टाइम जब फायर किया तो फाइव टोकन फायर किया ठीक है फाइव टोकन फायर किया ये अभी तक फाइव सेवन टोकन को चाहिए थे टू फायर तो ये कुछ भी नहीं करेगा सेकेंड टाइम इसने फायर किया तो फिर फाइव टोकन फायर किए तो फाइव टोकन फायर किए तो इसने जब सेवन टोकन यूज कर लिए तो यहाँ पे रह कितने गए यहाँ पे थ्री टोकन रिमेनिंग रह गए ठीक है सेवन टोकन कंज्यूम कर लिए थ्री टोकन रह गए सही है फिर दोबारा इसने फाइव टोकन फायर किए इसने इसी फाइव टोकन फायर किए तो यहाँ पे फिर दोबारा फाइव टोकन आ गया एट टोकन हो गए तो एट टोकन आ गए इसने फिर फाइव सिक्स सेवन एट टोकन आ गए इसने फिर एक टोकन अंदर पड़ा हुआ था सेवन टोकन इसने यूज कर लिए एक टोकन रिमेनिंग रह गया ठीक है एक सैम्पल रह गया दिस इज दी वन सेवन विच इज रिमेनिंग तो इसने फिर फायर कर दिया दोबारा फिर फाइव ने फायर किया तो यहाँ पे फाइव वन प्लस वन टोकन रिमेनिंग था फाइव फिर एड हुआ तो ये बेसिकली मेरे पास बनेंगे सिक्स ठीक है तो ये फायर अभी कर सकता है नहीं ये फायर कर सकता है फिर दोबारा इसने फाइव ने फायर किया तो मेरे पास फाइव टोकन आए और ये बन गया एलेवन एलेवन इज द मैक्सिम वैल्यू जो अभी तक यहाँ पे आई है ठीक है एलेवन इज द मैक्सिम वैल्यू ना जब इलेवन टोकन आए हैं तो इसने फायर किया तो यहाँ पे फोर टोकन रह गए ठीक है फायर कर दिया फिर दोबारा फाइव ने जब किया तो ये नाइन हो गए सो जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जाएगी वो आपको नजर आएगा आप आगे जाके इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यू गेट इज इलेवन ठीक है इलेवन से बड़ी वैल्यू नहीं जाएगी 
सिमिलरली ऑन दिस थिंग वंस इट फायर तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसने जब फायर के फोर टोकन तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली फोर बफर स्पेस थी तो इसने एक एक करके कंज्यूम किया और चारों बजे पहले तो यहाँ पे मेरे पास जो चाहिए होंगे वो फोर ही चाहिए होंगे ठीक है सो दिस इज हाउ यू कम्प्लीट बफर स्पेस इन दैट एंड दैट बफर स्पेस इज रिक्वायर्ड वंस यू आर कन्वर्टिंग वंस यू आर मैपिंग दैट सिंक्रोज डेट ऑफ ग्राफ टू हार्डवेयर ठीक है इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लुक इन टू हाउ यू गोइंग टू मैप सिंक्रोज डेट ऑफ ग्राफ इन हार्डवेयर एंड गो इन डिटेल कि आपको इस कन्वर्जन जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी क्यूरीज आएंगी यू कैन आस्क मी ऑल दोज क्यूरीज इन योर टाइम हम लोग डी के बारे में ये करेंगे कि हम लोग ना जो दोनों डिस क्लासेज हैं इन दोनों क्लासेज को मैं अपलोड कर रहा हूँ ठीक है और हम लोग हफ्ते का एक दिन डिफाइन कर रहे हैं मैं एक दिन डिफाइन कर दूँगा जिसमें हम लोग एक बड़ा लॉन्ग सेशन कर लेंगे जिसमें हम लोग इन दोनों क्लासेज की क्यूरीज को डिस्कस कर लेंगे लेकिन आई रिक्वेस्ट दिस थिंग कि आप इनकी क्यूरीज करने से पहले आप इन तमाम चीज़ों को पहले अपने हाथ से परफॉर्म कीजिए वंस आप अपने हैंड से परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी मैं चाहता तो ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं इसको भी कहीं हाथ में परफॉर्म करूं लेकिन आई डोंट हैव रिसोर्स यहाँ पे कि मैं परफॉर्म कर सकूँ तो आई एम जस्ट यूजिंग माउस टू डू ऑल दोज कैलकुलेशन लेकिन ऑबियसली माउस से और पेन से परफॉर्म करने में बहुत सारी डिटेल रह जाती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इन तमाम एक्सरसाइज को इन तमाम चीज़ों को अपने हाथ से लाजम परफॉर्म कीजिएगा बिकॉज इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग इन टू द मैपिंग ऑफ सच थिंग्स इन हार्डवेयर जहाँ पर हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे होंगे ये कैसे ये आ रही हैं बट वी आर यूजिंग दैम एंड वी आर क्रिएटिंग आर फुली डेडिकेटेड हार्डवेयर फॉर दैट और हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर में कौन कौन चीज़ें कैसे आ रही होंगी इवन इन द नेक्स्ट क्लास सिंस हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स को देखा है फिल्टर्स के डिज़ाइन को देखा है तो हम लोग इन शाला नेक्स्ट क्लास के अंदर वेर लॉक के अंदर उनके कोड्स भी देख रहे होंगे उनके कोड्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोगों का कोड लिख रहे हैं विदाउट नोइंग ऑल दोज डिटेल्स जो हम लोगों ने फिल्टरिंग के भीतर की और फिर आगे जाके हम लोगों की जो बफर साइजेस की है ये सारी इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर ऐड करके और एक बड़े अच्छे से टाइडी किस्म के वेर लॉक कोड्स लिख रहे होंगे सो आई विल अनाउंस दी वेर लॉ आई विल अनाउंस दी सेशन जहाँ पर हम लोग आके बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे इन चीज़ों को लेटर ऑन थैंक यू